。姐，你放心，我一定会拿下投资商家的，一定会让我们的服装店继续开下去的。不用太勉强，尽力就好。知道了，那我先走了。苏总，你又想那个女人吗？恕我直言，就您的那个女人，我们查到一年前已经抽搐去世了。你又何必一直想着她？眼下还是给小少爷找个合格的母亲才是最重要。海选都安排好了？都安排好了。为了防止傅家对您不利，我们对外宣称是给小少爷招聘一个育婴师。您放心，这次挑选出来的都是各大富豪的亲亲。他们的目的也是想通过小少爷接近，这次他们也算是歪打正着。会议结束后，我会亲自去挑选。是。古潼路一百八十八号。这不无聊小姨子吗？哎，妹妹别走啊！哎，别走啊！无量欠我们钱。你来还呀、啊！干嘛呀？啊！哎呀，你还不还呀、啊？哎，你臭婊子，老子这被办了你！你给我站那！怎么办？小贱，给我站住！报告。老公，女士，帅哥，不好意思，啊，帮个忙。这，这，这，这。神经病！你看见了吧？这是我老公，你可别乱来啊！行了，放声大款了是吧？等着瞧，找你姐夫去，看你怎么办。这位小姐，你不觉得你需要解释一下吗？帅哥，我也是太着急了，嗯，不好意思啊，冒犯到你了。我今天还有事儿。不打扰您了啊，顾总，需要派人去追吗？不用，正式要紧。为了今天，我特意找人从欧洲定制了这件礼裙，上面的白钻可都是限量版，副总见了一定会非常喜欢的。我认为副总会比较注重内在吧。我是牛津大学文学和艺术学的双料硕士，上个月又拿到了国内的 CPA。副总，你一定会选择我。切，不就是拉个头子吗？这个竞争压力也太大了吧！怎么脏兮兮的？你来跟我们是一个目的啊？嗯，是啊。这里的主人是亚洲第一集团富士集团的掌权人傅寒洲。你穿的这么破，也敢进富家的宅子？哎，上不了台面的土包子，不用管他，他呀，一会儿就会被赶出去。这位大妈，你这孩子太吵了，能不能抱远点儿？不好意思，我是来找人的。阿姨、啊，你找谁啊？这孩子怎么一直哭啊？我来找我们家先生，小少爷一哭起来就没完，除了我们家先生，没人能哄。哎呀，你们还有完没完了？这里不是你们能待的地方，赶紧抱着孩子离远点。孩子难受了才会哭啊，娘娘什么素质啊？哎呀，阿姨，我来看看。小少爷声音都哭哑了。乖宝宝，别哭了，再哭你爸爸妈妈该心疼了。
，别，好乖，不哭了，真的不哭了。真没想到，这世界上除了副总，居然还有人能哄住小少爷。又是他，查一下他的资料。是。查一下他的资料。是。阿姨，孩子还小，他怕生，以后你别带他出来了。是，谢谢你啊！哎，你们没完没了了是不是啊？要哄孩子回家哄去？就是啊，你穿的这么破，本来以为你是来当保洁的，原来你是来当保姆的呀！<笑>这里可不是你这个乡巴佬能随便胡闹的地方。一会儿这破孩子又哭又闹的，吵到了副总怎么办？来个人，把这个破孩子，哎，还有这个土包子，都给我赶出去，省得脏了副总的地方。你要赶谁出去？是他啊，副总。看来是我儿子打扰到你们了。啊，哎呀，好可爱的小宝宝呀！原来是您的孩子呀！我刚才想抱抱他来着。我们都等您半天了，您怎么才来呀？你好，副总，我叫蒋慧慧。我爸爸是蒋氏集团的董事长，我们家的资产上百亿，我又是双料硕士，我一定可以满足您的标准。副总，您就选我吧。哎，副总，我条件和他差不多，但是我比他漂亮，一定可以撑得起副氏的门面。你还是选我吧。你你，够了，我心中已经有人选了。你选谁了？他就是我的人选。哎，副总，您再好好考虑一下。你看看他，他就是一个乡下的土包子。杨斌，清场。是。几位，请吧。把少爷带下去。是。你跟我来。选中我，那我和姐姐的服装店能拉到投资了吧？你叫顾翩然，嗯，是的。庆大毕业生，英语八级，还在国际上获得过设计大奖。嗯。你要干嘛？做我的女人。什么？今天来的所有女人都是奔着傅太太的名头来的，你不是吗？我，我当然不是啊。酒店门口的那场戏是你安排的吧？为了给自己制造一个机会，那不是演戏，我也是迫不得已。迫不得已，还是处心积虑？嗯，我真的是奔着您的钱来的。奔着钱，倒是很坦率。先生，请您自重了。先生，请您自重了。没什么问题，就把它签了。婚前协议书，副总，我不懂这是什么意思啊。你通过了我的考验，所以我允许你成为我的太太。抱歉，是我搞错了呀。我是来拉服装赞助的，不是来攀您这个高枝的。既然是为了钱。就不要装什么贞洁烈女，还没有哪个女人敢拒绝我。你确定你要惹怒我？抱歉，如果你还有别的要求，是我不能满足你。杨斌，给这位顾小姐解释一下。顾小姐，副总对外招聘育婴师，实际上是给小少爷挑选母亲。你来这里拉投资？什么？天然，面试地址我打错了，不是古潼路幺八幺号，是幺幺八号。对不起啊，是我走错地址了，我搞错了。那没什么事，打扰了。我也可以投资。抱歉，我不想牺牲自己的婚姻。哎喂，这是我的电话，我给你时间考虑。我不会考虑的，另找其他人吧。需要钱的人都会回头的。钱呢？你把钱都花哪去了？我没有钱。
见到咱的服装店了，有点钱也被你妈拿走了。你还敢诬赖我妈？我妈是你婆婆，她给我两粒钱怎么了？你在我家白吃白喝一年的，你个小孩都劝不出来，你净给我们家添堵。你说我要你什么用？姐，姐，姐，吴良跟你结婚的时候明明说好会好好照顾你的，他竟然是个畜生，我这就找他去。天然，你冷静一点。姐，他把你打成这个样子，你让我怎么冷静啊？他今天敢打你，明天就敢杀你，你跟他离婚，立刻跟他离婚。为了他，我放弃了我的前途。放弃了我的事业，我什么都没有了，天然，我什么都没有了。姐，好吧，你去给我买点饭吧，我有点饿了。啊，医生，我想问一下，我妹妹的体检报告出来了吗？身体还是有些虚弱，毕竟生产的时候大出血。也算是给门关走了一程，你要让他多多休息才行。谢谢大夫，我妹妹失忆之后，她什么都不记得了。体检报告的事，麻烦您别告诉她。嗯。或许这场车还是不要告诉偏让，他现在状态不错。我告诉他，或许是件好事。家暴这件事，有第一次就会有第二次，我得想个办法让我姐姐离开无聊那个渣男。可是又没钱，我姐姐该怎么独立啊？副总，我们见一面吧。想好了吗？啊，想好了就签字吧。结婚后我自然不会亏待你。嗯，我能问一下，孩子的妈妈在哪吗？你如果要选择人结婚的话，为什么不选择孩子的妈妈？他没有妈妈，这个孩子是我领养的。领养的，肖副总，您这样的人，应该不缺女人给你生孩子吧？为什么还要领养呢？副总，你也怎么样了？董事长已经没什么事了，只不过董事长说，如果您再不结婚生孩子，以后就再也不要见他。董事长受不了刺激。我承诺过会娶叶凡的女孩，在没找到她之前，你先去福利院秘密领养一个孩子回来，对家里人便说孩子的妈妈在国外养身体，稳住爷爷再说。是。原来是这样啊！要不是救我的那个女孩已经去世。如今哪里需要娶这个女人来圆谎？既然你知道了这些，那就没有后悔的余地了。嗯，我不会后悔的。合约三年，三年内你除了照顾好孩子，扮演好我的妻子，还必须说这个孩子是你和我亲生的，丝毫不能抱住这个孩子的身世，明白吗？那当然，我会给你提供金钱和住所，会给你的服装店投资一大笔钱，如果没有问题。签字吧。好。没想到我居然就和见过两遍的陌生男人结婚了。今晚就搬去我家吧。啊？早去早照顾孩子。好。小心！那个，我帮你收拾一下。啊，嗯，好。一模一样。这不是那个女人的面具吗？
，怎么了？这个面具是你的吗？你你弄疼我了！我终于找到你了，两年了，我还以为你死了。你，副总，你认错人了吧？这个面具从哪儿来的？我我没有什么印象，可能不是我的吧。我姐姐设计衣服喜欢收集道具，说不定是她收集回来的呢。你怎么了吗？没事儿，我们上去吧。嗯。以后这就是你的房间了。衣帽间里面的衣服和包都是给你准备的，你可以随便用。楼下五号车库有三辆车，也是给你配的，你出门可以开。三辆？我另外买了两栋别墅，都记在了你的名下，你的家人可以随时住过去。对了，这张卡里面有五百万，就当是聘礼了。以后每个月我会往卡里面打五十万块钱，这些钱你都可以自由支配。嗯、什么意思？我们是协议结婚，三年后我们就分道扬镳了。您的好意我心领了，这钱不能要。卡给你就是你的了。还有，这三年内除了我的家人，我不希望有任何人知道我们的关系，能做到吗？可以的。姐，你想好了吗？什么时候去离婚啊？天然，婚姻不是你想的那么简单的。再说了，如果我今天跟他离了婚，明天咱俩就要露宿街头了。不会的，姐，我结婚了，我们不会露宿街头的。你结婚了？你什么时候结的婚？你怎么不告诉我呢？姐，你先不要那么激动，现在你的事情比较重要，我的事情以后再说。现在我们有地方住了，而且我们有服装店，我们能吃饱穿暖。嗯，你离婚的事情你就不用顾虑了。吴亮，你怎么赶来的？哎，哎呦，我错了，哎，我上次真的喝多了，我我那时候已经没有意识了，所以才打了你几下。你那是打了几下吗？你把我姐都打到医院来了。月月，我知道错了，我酒一醒就马上来看你了。啊，月月，你哪伤着了？我看看还疼不疼啊？我让你打月月，我打死你这个没良心的，让你喝多了不清醒，月月。我今天就打死自己，我给你赔罪。够了，月月，我真的知道错了，主要是我妈她一直想抱孙子，我也是着急，所以才喝多了。我我求你原谅我吧，好不好？我们在一起这么多年的感情啊，我不能没有你啊，姐。啊，月月，我以后一定会千倍、万倍的对你好，我保证。你说的是真的。我发誓，如果我以后再打你，我就不得好死。好，我就相信你一次。你把车开过来吧，我要出院了。啊啊啊！啊，月月，你你你等我啊！姐，姐，一转眼的功夫，你怎么就原谅他了？他一喝醉了就迷迷糊糊的，我觉得他可能不是故意的。再说这么多年，我们都想要一个孩子，可是我的肚子一直都没有动静，我觉得这是我的问题。可是我和他都这么多年的感情了，不是说断就能断的。我想给他一个机会，也给我自己一个机会。哎呀，好了，翩然，咱们先回家吧。啊，怎么？天然，辛苦你了，过来喝点水啊！来来来来，来喝点润润喉嘛。我姐不计较，不代表我不计较。你们家人再敢对我姐动手的话，我不会善罢甘休。哎。
，怎么会呢？以后不会再发生今天这种情况。你看天气都这么晚了，你去哪儿啊？今天就在这儿休息吧，我有地方可以住。怎么还突然间的生分了？你姐姐受伤不方便，你住着呢，还能照顾照顾她。来，听我的，来来来。来今晚不回去，也不知道方安州会不会生气。对，有点头晕啊。可方安州，我有点不太舒服，我今晚去。儿子，妈跟你说，这姐俩我给吓得呀，今天晚上他俩谁都醒不过来。好机会啊，你可得把握。妈。咱俩这样行吗？怎么不行？他们姐俩在咱们家白吃白喝一年多了，那偏也给咱生不了孩子，那偏然给咱们生个孩子，怎么了？快去，听妈的！啊！啊你干什么？嗯，还有力气。干什么呀？<笑>你姐给我生不了孩子，那就只好由你来生了。啊？啊！儿子，啊，你这脑袋怎么了？先别把头了，赶紧去追那个贱人。啊！他要是把咱家这事说出去啊，咱家的脸就全完了。啊啊可算逮着你了！你想跑啊？还敢打我？你们想要干嘛？你们总是违法，你知道吗？我就是想让我们老吴家传宗接代，没什么法了。要怪怪你姐姐不争气，一年了都不下一个蛋。儿子，赶紧把他带回家去，把、啊、生米煮成熟饭。快点，我回去。放开他！哎，你们干嘛围着我们呀？放开他！儿子，救我！你是干什么的？哎，哎，儿子，啊、儿子，别怕，男的废了，老子送到警察局。明白。不能废。怎么，你还舍不得？他是我姐夫，他这出什么事儿的话，我姐会受不住的。由他的条命。是。哎呦，别跑！哎呦，你们干嘛？别动！脚不想要了。谢谢。啊。疼吗？嗯。疼就对了。让你长点记性，出门不知道穿鞋吗？我，我当时太着急了。好好休息。傅寒中。谢谢你、啊。姐。我跟你说个事啊，你做好心理准备，你做好心理准备，你就那么喜欢武亮呢？他万一不是好人呢？不会的，我相信他。翩然，我知道你担心我，但我是真的很喜欢他。我能过上现在的日子，我很知足了。你刚才要说什么来着？怎么不说了？我拉上赞助了，我们的服装店可以继续开下去了。真的，那太好了，我就知道你能行。怎么就您一个人啊？宝宝呢？今天是体检日，保姆带他去体检。以后这种事情交给我就行了呀，你雇我过来不就是照顾孩子的吗？这两天你先好好休息。把伤养好了再说
。副总，你知道我有一家服装店的吧？知道。那我们结婚以后，我还能不能回服装店工作啊？你认为，作为我赴杭州的女人，需要去打工吗？我那不是打工。我那是创业，这家服装店我已经经营很久了，我不想轻易放弃。我找你来是照顾孩子的。我知道是照顾孩子的。我的意思就是，在把宝宝照顾好的情况下，我能不能有自己的事业？随你。太好了，那谢谢您，那我就先不打扰了。欢迎光临，偏偏私人定制，请问有什么需要帮忙的吗？这不是想盼高枝那个小土包子吗？这不是想盼高枝那个小土包子吗？这个店不会是你开的吧？难怪呢，你一身地摊货，原来你就是个卖地摊货的下等人呀！<笑>您没什么需要的话，请您离开吧。你什么服务态度呀？我来这里是买东西的。你还要伺候我呢，去把那件衣服给我拿过来试试。怎么，顾客的话你都不听吗？副总，夫人好像遇到麻烦了，要不要去帮忙？我赴杭州的妻子，不能处处等人帮忙。愣着干什么呀？还要我教你怎么给客人试衣服吗？上次看你在副总家还挺得意的嘛，是不是副总没有看上你、啊，把你打回原形，卖地摊货了？这位小姐，请你客气一点，我们店里的每一件衣服都设计师精心设计的，你给我放尊重点。我给你三分颜面，你还瞪鼻子上脸是吧？本小姐能来你这小破店光顾，是你的福气。就你们店这些破烂货，白送给我都不要！切，你还敢动我？你啊！这什么鬼东西啊？这什么鬼东西啊？老鼠粘啊！你在这里放老鼠粘，就是为了粘你呗！你赶紧把它给我弄掉！你干什么？你还敢拍我？我，千金大小姐被老鼠粘粘住了脚，这么劲爆的消息，不得纪念一下？我劝你啊，不要在我这惹事，还是早点回去吧。这个老鼠粘质量很好的，小心你的鞋废了啊！行了，你给我等着。这样就不怕被他报复吗？兵来将挡，水来土掩，那我不可能让欺负我吧？做的不错，毕竟不能给副总丢人啊。你怎么来找我了呀？来，看看你啊。这个女人就是赴杭州的老婆。是，根据大少爷传出的消息，他们还共同拥有一子。我有没有跟你说过，赴杭州放出去的消息都是不可信的。赴杭州这个人平时活得跟个和尚似的，就连被女生碰的衣服都要臭脸半天，怎么可能轻易结婚？再说爷爷现在还重病，有传言说谁能为富家生个重孙，谁就能成为富家的继承人。你说他早不生晚不生，偏偏爷爷说完之后就有了儿子，怎么可能没有遗忘？是我疏忽了，二少爷恕罪。去给我查，三天之内我要知道真相。是。不行，你不要这样。为什么？不是很舒服吗？会有点疼。那我轻一点。你这样会弄疼宝宝的。他现在都没有哭，就说明他很舒服。你让开我来吧。哎，穿好了。不是，这怎么还扎个蝴蝶结啊？可爱呀、啊。他是男孩子。男孩子怎么了？男孩子就不能可爱吗？你想要可爱，你也可以啊。这里还有一个，你也试试。我不用。来嘛！不用，不用
。宝宝，你怎么啦？估计是困了，这个点他也该睡觉。那，那我哄他睡觉，你也去休息吧。不用，我陪你。我是说，那个，我等他睡着了再走。嗯。你说什么？赴杭州的孩子是领养的？是，不仅如此，就连那个女人也是大少爷新找的。他们结婚还没有一个月，我就知道。证据呢？这是大少爷当时的领养证明。赴杭州，赴杭州，终于栽到我这儿。通知赴杭州，爷爷要举办家宴，让他一定要带那个孩子回来给爷爷看看。是。兄啊，你你让我跟你在爷爷面兄啊？按合约规定，我们在爷爷面前要扮演真实夫妻，不能被他看出来。现在是一点，三点出发去老宅，我们还有两个小时时间可以练习一下恩爱。这，我们还有两个小时时间可以练习一下恩爱。这。怎么练习啊？就先从称呼开始吧，总不能在爷爷面前还叫得那么生分吧？我叫你老公。<笑>这个叫我随你怎么叫，还是先练牵手吧，把手给我。我总觉得吧，这不太好。哎，哎小心。傅寒州，你叫我什么？老公。嗯，我觉得今天的练习就到这儿，我先去换身像样的衣服啊。还挺可爱，爷爷。哼，你还知道回来？没有爷爷的允许，我可不敢轻易回来。爷爷您好，我叫顾翩然。哼，我已经派人调查过了，你们俩刚结婚不到一个月。我问你们，这孩子你们怎么生的？这孩子你们怎么生的？其实我跟傅寒州的孩子是未婚先孕，是吗？嫂子嘴可真是伶俐呀。那如果这个孩子是你们的，这份领养证明你们怎么确认？傅寒州，你给我解释一下，如果孩子是你亲生的，那这份领养证明书你怎么解释？爷爷身体本来就不好，不能这个时候让爷爷生气。我不知道傅远修是从哪儿弄来这份领养证明，但孩子真的是我的，我没有骗你。是啊，爷爷，我跟傅安州的孩子，我能不知道吗？爷爷，你看这孩子多可爱，长得多像傅安州。嫂子的嘴可真会说呀，孩子这么大就能看得出来，那领养手册上还有大哥的手印呢，难道是我伪造的吗？成，傅远修，你到底想干什么？这孩子是不是我的？难道还需要你来证明？大哥。其实孩子是谁的跟我一点关系都没有，我是怕呀，怕有人凭借自己有了富家的重孙就可以在富家为所欲为，你说是吧，大哥？傅远修，够了！大哥，你既然非说这个孩子是你的，你敢不敢跟我去做亲子鉴定？我凭什么？<笑>我就知道你一定不会同意。亲子鉴定的结果我已经做好了，这里面有你和那个孩子的亲子鉴定结果，你敢不敢给爷爷看？远修，你。结果显示，傅寒州和那个孩子的 DNA 匹配率为。
百分之九十九点九，成为父子关系。这<笑>毕竟大泽不近女色，突然有了孩子，当弟弟的那当然要关心一下了。他不近女色，是为了他心里那个女孩吧？据我所知，你上个月收购那家公司倒闭了吧？与其关心我，还不如把心思放在自己的事业上，对吧？好了，不要多说了，先吃饭吧，要不然我的重孙子会饿坏的。吃饭吧都查清楚了，一年前救您的那个女人确实生下了一个孩子，只不过那个女人去世了，孩子也就不知所踪了。嗯，你去查一下，是谁把领养孩子的消息泄露给傅远修的？这次有惊无险，顾翩然，这次告密的事儿和你有关吗？喂，翩然，你这什么时候让我见见妹夫呀？啊，姐，你想跟傅寒州见一面？是啊，上次事情太多了，我也没仔细问你结婚的事儿。既然已经结婚了，那理所当然见见双方家长呀。我也替你把把关。好吧，那我以后问问他。别以后了，就明天吧。我已经订好餐厅了，一会儿把位置发你，你们记得来啊。啊？心爱的女人给自己生了一个孩子，这个孩子还恰巧被自己领养回来了。傅寒州现在的心情一定很复杂，我还是先不要打扰他了吧。姐，哎，怎么就你自己呀、啊？妹夫呢？他还没有下班，不过给他发消息了，估计一会儿就到了。你最近怎么样？吴亮没有又犯浑吧？没有，我最近挺好的。就是你姐夫，他最近摔了一跤，浑身都是伤，在家养伤呢。浑身都是伤，不会是上次赴杭州干的吧？妹夫人对你怎么样呀？他好吗？挺好的。赴杭州，摩羯想见你，在咖啡厅，麻烦你下班后帮我应付一下，拜托拜托。副总，您下班了，线上国际会议是否要推迟？不用，现在就去。是。这都两个小时了，他还来不来呀、啊？他应该还没有忙完吧？再等等吧。翩然，你老实跟我说，他对你好吗？一个男人让你在这里白白等了两个小时，都不回你消息。姐，他真的对我挺好的。今天估计是真的有什么急事吧。他来了，他来了。姐，不好意思啊，让你陪我等了那么久。但傅寒州他今天应该是有急事，要不咱们下次约吧？行。你姐夫给我发消息了，我得先回去了，要不然他又该生气了。咱们下次再聊啊。傅寒州，你在家啊？我还以为你去忙了。你看见我消息没有？看到了。你看见了，你干嘛不回啊？你有事你提前说一声啊！你知道我跟我姐姐在餐厅里等你多久吗？我只是看到你的消息，又没说一定要去。顾小姐，请注意你的态度。我们只是合约婚姻，我没有义务陪你去见家长
。可，可我也陪你去见你爷爷了呀。说的对，如果不是一起去看爷爷，也许我现在也看不破你的真面目。关于领养孩子的事情，是你泄露给傅元秀的吧？关于领养孩子的事情，是你泄露给傅元秀的吧？你，你什么意思？啊？关于领养孩子的事情，只有你我杨斌知道。杨斌跟了我快十年，他是不会背叛我的。你的意思是我背叛你？我们合约上写的清清楚楚，不会把领养孩子的事情说出去，所以你觉得是我说的？合约里面是说了，但你不一定会遵守。你的服装店处于起步阶段，现在很需要钱。傅远修应该很乐意给你一大笔钱吧？在你眼里，我就是这么不堪的人，是吗？行，别说了。什么意思？既然副总觉得我的人品有问题，觉得我是个不折不扣为了金钱的女人，那我觉得我们的合约没必要继续了。想好了？想好了？是，空了咱们去趟民政局把离婚证给办了。至于你给我的房子、车子还有卡，我都没动，很多东西我都放在柜子里，空了你自行处理吧。难道你真的错过他了？我还能去哪？难道要回姐姐家？然然，舒浩，然然，真的是你？你怎么在这儿啊？我们已经没有关系了，我的事不用你管。然然，我真的很想你。<笑>我们从一开始好不好？然然。难怪走的这么果断，原来是找到了下家。舒浩，你有完没完？没有完，我真的很想你。你回到我身边，我们重新再聚，好不好？重新开始？你怎么还有脸说这样的话？当初你为了钱背着我跟林颖儿搞在一起，怎么好像我抛弃了你一样？现在想让我做你的小三，背着林颖儿跟你搞地下情吗？以后别出现在我面前。云锦，又喝上酒了，你身上的伤还没好呢。哎呀，不能喝了。伤？我之所以受这伤，那还不是因为你好妹妹？这跟骗人有什么关系啊？无聊，你不是说你不会再打我了吗？老子现在看见你就来气，自己肚子不生气，生不出孩子，还搞得跟我的错一样。求求你，你别打我！你要是能生出孩子，我怎么会被打成这样子？你他妈还拿球让我认错？你别打我！老子今天就让你看看，在我们老吴家，到底谁说了算？<笑>还是别进去了，等会又让姐姐担心了。天然，姐，你这是？走，回家去。是不是和妹夫吵架了？这段时间你踏实在我这里住着啊！我都已经搬出去了，再回来住多不合适啊！没关系的，姐，你眼睛怎么红红的？刚刚是不是哭过了？没有，我这是刚才剁辣椒熏的。姐，我真的不回来住。你胳膊怎么了？没事儿，就是扭扭伤了。
怎么回事？怎么回事？是吴亮，他又打你了，对不对？我现在找到畜生罪，骗人！你一个女孩子家怎么能打得过吴亮呢？那我也不能让你白白被欺负了呀。他还打你哪了？疼不疼？你有没有去医院？姐，我跟你说过的吧，家暴有一次就会有无数次，你不要跟这个畜生在一起了，你不会有好日子过的。你听我的，你跟他离婚行不行？可是我们毕竟都这么多年的感情了，你知道吗？他以前对我还是很好的，只是不知道最近是怎么了。那是他伪装的好，他还跟不是个人。姐，你知不知道，把你从医院接回来那天，他跟他妈设计给我下药，想让我听着给他上儿子。你说什么？吴亮那伤是傅寒州为了救我。为我打抱不平，才打伤的他。怪不得之前吴亮说他的伤是拜你所赐，原来是这样。姐，你不要跟那畜生在一起了，你这一辈子为了他不值得。你听我的，跟他离婚行不行？为了我。这里还有一个，你也试试。我不用。来嘛！哎，我都说我不用了，不用。然然，真的是你？你怎么在这儿啊？我们已经没有关系了，我的事不用你管。然然，我真的很想你。傅总，外上的项目合约下来了，一共需要二十五亿，请您签字。顾翩然之前有男朋友吗？啊，你说什么？啊，没什么。去忙吧。还有件事，副总，您交代的事情有结果了。小少爷的领养证明是远秀少爷派人去福利院查的，和顾小姐没有关系。果然是我误会了他。你，片然来了。那个，你和你姐聊什么呢？没说什么不该说的吧？姐夫，这是什么意思？什么是不该说的？啊，月月，我给你买了你最喜欢的花，你看看喜不喜欢？吴亮，我们离婚吧。你怎么又提离婚？我不就前几天喝多打你几巴掌吗？你知道我平时在外面工作压力大，你又怀不上孩子，你还要不要脸啊？你打人还要立了不成？我又不是故意的，还不是怪他自己不争气。不是因为这个，你不该动我妹妹。顾月然，你跟你姐说什么了？月月月月，你听我说。我没想对顾翩然做什么，都是误会。是是我妈一直想抱孙子，你又一直怀不上。我在你和我妈之间，我也很为难呀、啊。所以你就把主意打到了我妹妹身上。我就是想让顾翩然给我生孩子而已，我其他没想对他做什么呀。真无耻！我怎么会看上你这么一个畜生？真无耻！怎么会看上你这么一个畜生？咱们离婚吧，走。哎，月月，月月，月你不能和我离婚，我知道错了，对不起。让开，月月，我是真的爱你的，不然我不让顾先生给我生孩子了。我去跟我妈说，实在不行，我们去试管，行不行？去滚！儿子，你给我起来！男人膝下有黄金，你知道不知道啊？你怎么这么没出息呀、啊？说跪就跪下了。啊，他要离婚就让他离吧！嘿，我儿子不就是想找你妹妹帮忙生个孩子吗？你闹什么呀你？这一切不都是由你生不出来呀、啊？你你要出我儿子滚出去，可以？想跟我儿子要房要钱，门儿都没有！凭什么？买房的钱我姐也出了一半，房产证有他的名字，要离婚，财产有他的一半。呸！门儿都没有，要么净身出户，要么继续留下来伺候我儿子。屈的想都别想，你无耻！好，我可以净身出户，这婚我离定了。你非要离婚是吗？是。贱人！吴亮，你怎么敢
我给你们三分颜面，你们就蹬鼻子上脸。你一个又生不出孩子还离过婚的二手女人，离开我，你看看外面有人敢要你吗？天人，你不是想要闹吗？走，我们出去闹。我们让街坊邻居评评理，看看是我在外面赚钱不容易，还是你在家白吃白喝不容易。走，放开我！你放开我！走，放开我！是你、啊啊！哎呦，马明忠，你没事吧？姐，你没事吧？我没事。这位是我老公。哎呦喂，没天理了！光天化日之下，入室打人了！明明是你们先动的手，叫大家评评理。哎呦，你们要干什么呀？喊啊，继续喊啊！我看还有谁能给你评理。大哥，大哥，我错了。哎，你不该动我的人，我没想动他。我就是教训一下我老公顾偏月。我姐是个独立的个体，不是你的附属品，不是你想教训就可以教训的。南斌，顾偏月是我们夫人的姐姐，现在我代表她正式向你提出离婚，把这份协议签。顾偏然结婚了，顾偏然结婚了。少废话，你赶紧签字。我明白了，你们都是一伙的，你们就是想帮顾偏月离婚。然后从我们吴家分走财产是吧？我呸！我告诉你们，我不同意，我是不会离婚的，不签是吧？对，只要我儿子不同意，这婚就离不了。他顾天月这辈子就是我吴家的人。<咳>啊！哎，儿子，现在签不签？不签，你今天就算是打死我，我也不签。我不会离婚的，你们别想从我们吴家拿走一分钱。原来是因为钱啊！你是海氏集团的业务主管是吧？还真巧，一个小时前我刚刚收购了海氏集团。你猜我会不会让你在里面继续任职？嗯，还有，我这里有一份你在职期间从事非法交易的证明材料。如果我把它交给检察院，你们吴家还会剩下多少钱？检察院，给你三秒考虑时间。儿子，咱们辛辛苦苦攒了这么多年的钱，可不能毁在你手里呀、啊！三，走，我离。谢谢你，我们走吧。收拾一下。好的，副总。喂，你去那么宝贝你的顾偏然是吗？我告诉你，顾偏然他早就和别的男人生过孩子。顾偏然他大学期间就和别的男人鬼混，还没毕业就生了一个孩子，这么脏的女人你还要？你闭嘴！怎么？想堵我的嘴？顾偏然生孩子的时候大出血，是我们吴家垫付的医药费。顾平原，你们姐妹俩在我们吴家白吃白喝这么多年，现在攀上了高枝，就想一脚踹开我们，你打的真是好算盘！你闭嘴！你们的钱我们都还给你，你还想怎么样？不想怎么样，我就想告诉这位先生，别平白无故的当了冤大头啊！傅寒州，我我不用管，我们走。撕乱他的嘴，是。哎，你要相信我，顾片人真的不是什么好东西。好了，吴先生，别喊了，今天晚上时间还长着呢。你要干什么？哎哎哎哎哎！韩、哎、州、哎哎，谢谢你。你怎么了？吴亮的事情，你生气了？吴亮的事情，你生气了？
。妹夫，你别多想，无量说的话都是假的。为什么要一个人来无量家？什么？你明明知道他无量不是什么好人，曾经对你心怀不轨，你还一个人来找他，嫌自己死太慢了吗？对不起啊，我是来找我姐姐的。你就因为这个事情生气啊？不然呢？那无量的话，我相信你。谢谢。啊，那件事情还是不要说了，免得破坏他们夫妻的关系。好了，今天多亏了妹夫帮忙，上次想请你吃个饭，你都没有时间。要不然咱们今天去呗？姐，其实我俩可以，没问题。那我现在去预定一下餐厅。你干嘛？吃什么饭？我们都离婚了。离婚？什么时候？离婚协议书我都给你了。那个，我还没签字呢。你好了，你姐还在这儿呢。再说她刚经历这么大打击，你想让她担心吗？嗯。妹夫，你跟我们家翩然是什么时候认识的？去年。嗯，是去年跟今年交替的时候认识的。哈，跨年那阵儿。这样，妹夫，我看你你的家境挺好的，我们家一无所有的，你为什么会选择我们家偏然呢？我不在乎这些，我只是想找到一个最适合我的。嗯，对了，你刚从吴家出来，应该还没有地方住吧？正巧我在平屋路有套空的房子，你可以先搬过去。不行不行。这怎么好意思呢？虽然翩然是我的妹妹，但是我不能白占你们便宜。你们应该趁着年轻多赚点钱，过好自己的小家。你是顾翩然的姐姐，这是我应该做的，就当是对我上次迟到的补偿了。再说我们顾家还是有点家底的，还不至于养不起一个顾翩然。姐，你就安心收下吧。好，看到你们这么恩爱。我就放心了，妹夫，你以后一定好好对我妹妹。放心吧，姐。一年一度的江浙赛，翩然，一年一度的江浙赛要开始了，你要不要报名啊？凭你的本事，你一定可以拿奖牌的。不用了，怎么不用啊？自从那件事情之后，就一直不肯碰设计。这么好的机会，你姐，你先吃点东西吧。怎么了？之前是我错怪你了，我向你道歉。我没事儿，我没有生你气，何况你今天还帮了我姐姐呢。你是我法律上的老婆。我帮你是应该的，还有以后不要再提离婚这个事儿了。你主动提出离婚，可是要赔付违约金三千万的。还有违约金？这甲方过分一些，不是很正常吗？奸商。副总，吴家的事情已经处理好了。啊，这是在吴家发现的，是。是夫人的生产证明，吴亮给你的。吴亮给你的，不是，是在清理现场的时候发现的。我去医院查过，吴亮说的的确是真的。夫人确实在两年前生过一个男孩。哎，不过看夫人那个样子，并不像是撒谎的人，这里面一定有什么误会。去查清楚，那个男人是谁？是。娟娟回来了，念念今天怎么样？有夫人在，小少爷乖得很，刚吃了睡下了。顾翩然呢？夫人回房间了，估计是啊休息了。好。你怎么不敲门就进来了？你怎么不敲门就进来了？我敲了，你没有听见。你，你转过去，说吧
，找我什么事儿啊？虽然我们是合约关系，但是我有权知道关于你的一切。什么意思啊？无量说的那些话，你就没有什么想跟我说的吗？无量，你不是说你相信我的吗？正因为我相信你的人品，所以我知道你所做的这一切都有你的道理。你可以跟我说，我们一起解决。什么一起解决？我听不懂啊。听不懂。你，你想干什么？就算你不说，我也可以轻易的知道你的一切。莫名其妙。这是设计稿。这是设计稿。没有，我画着玩的。我看看。你，你先去忙吧，早点休息啊。我就看一眼。去去去去。韩正，宝宝已经睡了，十五分钟后你去看一下他。我现在去一趟店里啊。好，副总，是不是和夫人生下孩子的那个男人查到了？谁？具体的身份信息还没有查到，只知道他曾和夫人一起进入过星地酒店。星地酒店。事情已经过去了两年，监控已经没有存留了，需要找人修复。不用了，先查到这吧。这件事情到此为止。你好，欢迎光临。你好，欢迎光临。然然，你怎么跟狗皮膏药似的？你有什么事儿啊？没有事儿说我不招待你啊？哎，然然，你听我说，我跟林颖儿在一起只是为了逢场作戏，只是为了她的钱，我是为了给你更好的生活，我真的只爱你一个人。舒浩，我以前觉得你不是个男人，我现在觉得你连人都不是，滚，立刻给我滚出去！然然，顾偏然，颖儿。你个贱人，居然还对我男朋友贼心不死！你敢打我？这一巴掌打你不分是非，寻衅滋事。你这一巴掌打你上赶着给人做小三，毫无廉耻之心，言古翩然，我跟你拼了！哎，幺儿，二位，这是我的地盘，你们确定要在这里闹事儿？听着，古翩然。你还要不要脸了？还想勾引我男朋友？颜古翩然，我跟你拼了！哎，幺儿，二位，这是我的地盘，你们确定要在这里闹事儿？听着，古翩然，你还要不要脸了？还想勾引我男朋友？这话应该我问你吧？是谁敢当别人的小三儿呢？你。我对垃圾不感兴趣，你既然已经收走了，你就不要把它倒出来恶心别人。你居然敢这么跟我说话，你是不是以为出了学校我就整不了你了？你信不信，凭我的势力，我一根手指头都能碾死你？有本事你碾一个看看！仗势欺人可不是什么好习惯。你算是个什么东西？这位是富士集团的副总、哦。原来您就是副总啊！我是林氏集团的林颖儿。仗势欺人可不是什么好习惯。你算是个什么东西？这位是富士集团的副总、哦。原来您就是副总啊！我是林氏集团的林颖儿，家父最近正好有个项目在和富士谈合作。不知能否有幸请副总您一起吃个饭？林氏，副总，旗下子公司确实和林氏有个合作。通知下去，富士集团旗下所有产业停止和林氏合作。是。啊、呃，副总，您这是什么意思？顾翩然是我副使的人，若是再有人敢欺负他，就不只是停止合作这么简单。顾翩然，他是副使的人。
，杨斌，送客。是，两位请吧。走，快走。怎么，舍不得你的老情人？舍不得你的老情人？你怎么有空来了？路过，顺便接你回家。看来今天能搭上副总的顺风车了，不过你得等我一会儿。别收拾了，回家。哎呀，没事的。心仪大胆又不失国风魅力，设计的不错啊。不然，周，你干嘛？还给我。你先回答我一个问题，我还你，我再还给你。你问吗？既然你这么有设计天赋。为什么不参加江社赛？很荣幸有机会获得这次服装设计赛的大奖。首先，我要感谢我的母校庆大，还有我的老师和同学们的帮助。我举报顾天然的设计是抄我的，我要求取消他的参赛资格。我没有，真的是抄的，他也太不要脸了吧！我真没想到顾天然竟然是这种厚颜无耻的人。我没有，我真的没有。你的男人是我的，你的奖杯也是我的，顾翩然，你这辈子就只配被我狠狠的踩在脚下。你的男人是我的，你的奖杯也是我的，顾翩然，你这辈子就只配被我狠狠的踩在脚下。翩然，翩然，你怎么了？没事。我没兴趣，你别问了。副总，您让我查的事情查到了，夫人以前的确是庆大设计专业的翘楚，只不过发生了一些事情，渐渐淡出了设计圈。什么事儿？在三年前的一场比赛中，夫人本来获得了金奖，但被指控抄袭，取消了获奖资格。那件事在设计圈闹得沸沸扬扬，估计对夫人的影响很大。你是把当年的事情桩桩件件都查清楚累了就去休息，不要硬熬着。还好吧。晚上熬夜画设计稿，上午照顾孩子，下午还去店里面。你确定你还好？你怎么知道？你这么辛苦，是不是因为想参加江社赛？没有，我哪有那本事啊？你的那些设计稿我都看过了，你很有天赋。不参加的话，怪可惜的。可，可我没有信心。我对你有信心，如果真的想参加的话，试试吧，不要让自己留下遗憾。好，我去试试。跟我一起参加比赛吧。什么？你想让我和你一起参加奖城设计大赛？嗯，这个比赛是国内含金量最高的设计比赛。如果我们获得了奖牌，不仅有丰厚的奖励，还可以在设计圈站稳脚跟，多好的机会啊！你能想通，我真是太开心了，然然。我以为自从林颖儿诬陷你抄袭之后，你就……你能想通，我真的很开心。都过去了，所以你跟我一起参加吗？嗯，和你一起参加呢，我很开心，我很愿意。可是，我许久没有动过笔了，我怕我拖累你。姐，你的天赋在我之上，我相信你，你相信我啊！我妹妹可是江城设计大赛的翘楚，一定会拿奖牌的。哎呦，可真是吹牛皮不要钱啊！说大话说的这么大声，也不怕别人听见了笑话。你怎么来了？看来上次傅寒舟赶你走的心太小了，又想来体验了。你。
。顾翩然，别以为我不知道，你不过是傅家的育婴师，一个保姆罢了。人家傅总心肠好，偶尔帮帮你，你还真把自己当碟子菜了。什么育婴师啊？一会儿跟你说。顾翩然。想当初你搞抄袭，在设计界混不下去了，没想到在保姆圈混的倒是风生水起的。不过你既然当了保姆，就应该做好自己的本职工作，好好在家带孩子得了，别整天想着勾引男人。富家的男人，就算是个看门的，都不是你能消想得起的。林瑶儿，你说话别太过分，怎么戳到痛处了？你要不要点脸啊？之前要不是因为你勾引舒浩当小三儿，舒浩跟翩然也不会分手。你不光破坏了舒浩跟翩然的感情，你还诬陷翩然在比赛中抄袭你的作品。你心里有没有点数啊？谁抄袭谁，你不知道吗？你自己坏事做尽，还敢上门来挑衅？舒浩也是瞎了眼。你一个被男人都抛弃的怨妇，有什么资格说我？你敢打我？看来上次我打你打的还不够啊！你还真的欠点教训了。顾翩然，你给我等着！江城设计大赛我也会参加，你等着再一次被我踩在脚下。那我也顺便告诉你，当初你污蔑我抄袭的事情，我并没有忘记。这次比赛我也会参加，到时候我会自证清白，并且回到设计界，再堂堂正正的打败你。再堂堂正正的打败你，哼！顾大设计师，刚才真是精彩啊！我又认识了你的新的一面。你来接我回家。啊。嗯，林影儿这边需不需要我帮忙？不用，我自己能解决。姐，那我们先回去了。好，你们先回去吧。天然，姐姐希望你永远可以这样幸福下去。那段黑暗的经历，希望你永远不要想起来。啊！今天是体检日，刘妈带着孩子去体检了。还好还好，那我回房间画稿了，快回来告诉我。你昨晚三点才睡，稿子又不是一时能画完的，先回去休息吧。宝宝回来就得折腾到零点了，我今天好不容易宝贵的时间休息。念念最近安静了不少，我找了个育婴师配合刘妈一起照顾她。孩子的事儿你就先别管了。育婴师，你雇我来不就是为了照顾念念吗？育婴师干的活，那我干什么呀？苏总，育婴师找到了。那位阿姨有着十年的育婴经验，一定会照顾好小少爷的。嗯，副总，您当时娶夫人就是为了照顾小少女，现在又找个育婴师，那夫人干什么呀？他最近比较忙。哦，我懂了。您一开始把夫人当成育婴师，所以他的职责就是照顾孩子。但现在不一样了，您把夫人当成了真正的妻子，所以您才心疼她一边比赛一边照顾孩子，才又找了个育婴师，对吧？副总，其实您这样做也挺好的。我知道您心里一直忘不掉那个女人，但是毕竟她都已经死了，您总不能终身不娶吧？而且夫人性格也挺好的，连你这个驴脾气都能忍受，你还有什么不满意的？下一轮裁员什么时候开始啊？呃，那个副总，我好像还有点工作没忙完。查理斯可是服装设计素材大户，又是这次比赛的评委，你可要小心应对。能不能拿到最好的素材，提前给评委留下一个好的印象，就全靠这次，就全靠这次。放心吧，姐，我知道的。那我先进去了哈。去吧，嗯。顾翩然
，他怎么会来星帝酒店？该不会也是来找查理斯讨素材的吧？查理斯的素材在设计界向来闻名，为了在比赛中取得好成绩，来找他要素材也无可厚非啊。就顾翩然，他也配？其实顾翩然的天赋还不错，如果不出意外的话，他应该能留到最后。舒浩，你什么意思？你干什么还要帮他说好话？说。你是不是还对他余情未了？没有，你不要想多了，我就事论事而已。那也不行，我就是听不得他一句好话。再说了，一个乡下来的土包子也配跟我争？我就是要把他狠狠的踩在脚下。对呀、啊，他哪能跟你比呀、啊？嗯，舒浩，你最好认清形势。你能有今天的成就，全靠的是我林家的帮助。顾翩然能给你什么？什么都给不了你，只有我才是最适合你的人。你如果还敢惦记别的女人，我就叫我爸撤了对你的赞助，让你变回那个一无所有的穷光蛋。我知道，我心里只有你的啊，是吗？既然如此，那你就再帮我办一件事，我要你亲手毁了顾翩然。您好，我想请问一下，这里是查理斯先生的休息室吗？是的，如果您找查理斯先生的话，可以进去等待。谢谢。你好，麻烦把这杯果汁送给等候室休息的女士。查理斯先生正在开会，我是他助理，不要让客人觉得我们失了礼数。好的，我这就送过去。顾片然，对不起，我就再对不起你一次。等我在林家站稳了脚跟，我一定好好折磨林英儿，为你报仇。这个查理斯先生还蛮客气的嘛。您好，您就是查理斯先生吧？这几天来找我讨素材的，没有一千，也有几百个。可是我的素材也不是烂大街的通用货，自然是不能谁都给。给我个理由，让我知道你配得上我的素材。好的，我们的设计理念和查理斯先生你的素材都比较接近。我们是想。怎么回事？脑袋怎么会晕晕的？我们都希望创新和传统有一个碰撞。你看起来状态不太好，确定还要继续？没事，我可以继续。怎么这么热？这位小姐，请自重。我一向反对用不正当手段来获取素材。我一向反对用不正当手段来获取素材。查士先生，你误会了。我真的，我只是有点热。你要干什么？不要过来，离我远点。顾天然，你可真够不要脸的，居然想用身体拿素材。可你看错了人，查理斯先生这么高风亮节，怎么会和你同流合污？你怎么在这儿？查理斯先生，你误会了，我真的没有。别狡辩了，看看你这衣冠不整的样子吧。我是真没想到，你居然想用这种手段上位！快，把他轰出去！没听见吗？查理斯先生，让你快滚！白然，说话，怎么是你啊？白然，你现在情况很不好，跟我走。放了，我不去。白然，你听我说，林颖儿给你下了类似情药，为了让你出丑，你现在必须跟我走，我带你解药。我带你解药，不需要。我们已经分手了，你的女朋友是林颖儿，怎么会好心帮？你听我说，我跟林颖儿只是逢场作戏。我虽然答应她会娶她，但是也是为了我们两个更好的未来啊！你跟我走，我真的只爱你一个人。只是麻烦你先委屈一下，等我利用完林颖儿，得到我想要的一切，我一定会娶你。走，不要，滚开，女人。你怎么了？安琼，救救我！我好难受。然然，你把他怎么了？我没动他，他中了情药，我要带他解药。你是他什么人，也配为他解药？我是他男朋友。你女朋友不是叫林颖儿吗？那你又是谁呀、啊？你们孤男寡女的，现在又报警告你性骚扰啊？我是她老公。你现在很烫
，我去给你倒杯水。没啊，没样子。古平然，你清醒一点。好热，听话，你再忍一忍。杨明，马上给我找个医生。火中药了。难道我们这么着急走，你是不想负责了吗？这么着急走，你是不想负责了吗？昨天晚上发生的事儿，你不会都忘了吧？我我不是故意的，我能当什么都没有发生吗？本来就什么都没发生我。我给你找了个医生，把你堵解了。原来是这样啊！怎么，听你的声音，你很失望？当然没有，没发生什么最好了。顾翩然，你以后可长点心吧。林影儿那么明显的圈套等着你往里面钻，你倒是真给他面子。昨天晚上要不是我在那儿，你知道会有什么后果吗？我也没有想到，他的手段会这么黑吗？林影儿的事儿，我帮你解决。查理斯的素材我会帮你要，你就专心比赛吧。不行。林雨儿的私怨是我上年就结下的，我得自己处理。素材本来就是比赛的一部分，我怎么可以让你帮我？你放心，经过这次的教训，我肯定不会再那样了。行，林雨儿，这次我一定要跟你竞争到底。拿不到素材，那我就自己做。林小姐，你这次准备的真充分，衣服设计的越来越好看了。我看这次冠军啊，非你莫属了。谢谢。哟，顾翩然，没想到你还真敢来参加比赛啊！查理斯可是这次比赛的评委，你得罪了他，就不怕他给你轰出去？真是阴魂不散。顾翩然，大学时期你就是我的手下败将，这一次我一样会打败你。希望你不要像大学一样无耻，抄袭了别人的作品，又污蔑别人抄袭你。你等着瞧，看我这次是怎么赢你的！我可要收回刚刚的话。这次我想要顾偏蓝赢哎，我看看，天哪，这也太好看了！你这让我们这些人该怎么活呀？看来这次又是顾偏蓝第一，林颖儿第二，我们要陪跑喽！你们什么意思？颖儿，你快自己看看吧，人家偏然的作品啊，就是比你的漂亮。他设计的垃圾也配让我看？偏蓝，我们走吧，要准备检验身份了。顾偏然，这是你逼我的。我一定会像大学时期一样，狠狠的把你踩在脚下。哼！现场的各位来宾朋友们，大家好，欢迎来到江城市第十三届服装设计大赛的现场。那么接下来，我将会为大家公开所有设计师的稿子。与此同时呢，也有请我们的评委老师为我们所有的作品打分。那么接下来上场的是我们的一号作品，有请顾翩然为大家带来他的设计理念。大家好，我是设计师顾翩然，今天带来的作品就是年轮。顾翩然这位选手的作品真是不错啊！哼，还好赶上了。副总，你可是这届将设赛最大的赞助商，就算你想低调，也不至于这么偷偷摸摸的吧？就你话多、啊。大家也看到了，这就是我的设计理念。谢谢大家。谢谢我们的顾翩然。为大家讲解他的设计理念。那么接下来上场的是我们的设计师林颖儿，掌声有请林颖儿为大家带来他的设计理念。啊，这个人的作品怎么和顾翩然的一模一样？这比赛组不会是搞错了吧？那不是我的设计稿吗？大家好，我是林颖儿。相信大家已经看到我的作品，并且好奇为什么我的作品跟顾翩然的一样。这是怎么回事啊？因为他顾翩然抄袭我，因为他顾翩然抄袭我，你胡说什么？我还想问问你，为什么要抄袭我的作品？我每天熬夜做的作品，怎么成你的了？
，是吗？那你把手稿拿出来给大家看看呀。别装了，你没有手稿，因为这作品根本就不是你设计的。这是我的手稿，你怎么偷我东西？你可别诬陷人，你提前展示成品，不就是为了让大家相信这是你设计的吗？还好手稿我保存的好，才没有让你的诡计得逞。本来以为你还算有点设计天赋，现在看来你不但人品不端，还企图剽窃别人的成果，真是厚颜无耻！我宣布，顾翩然抄袭他人作品，永远取消比赛资格。顾小姐，这次抄袭事件可能让你在设计圈里颜面尽失，请问你有什么好说的？你这种人，不对圈说不过去吧？真的是抄的，他也太不要脸了吧！真没想到顾片人竟然是这种厚颜无耻的人。我没有，我没有抄袭，他还在狡辩。这种人简直就是设计圈的耻辱。像顾佩然这种人，就不配待在设计圈里。顾片人，滚出设计圈！滚出设计圈！都给我闭嘴！都给我闭嘴！真是谁呀、啊？怎么这么有气场？你居然不认识富士集团傅寒州，江城首富、啊，他来干什么了？今天对我夫人动手的，我一个也不会放过。顾翩然的老公居然是傅寒州，这女人竟然是傅氏夫人，这傅家的脸往哪搁啊？我要是傅氏夫人啊，干了这种事儿，我都没脸搁这待。捕风捉影，从重造谣，是要负法律责任的。你们就等着律师函吧。慢着，做出这种丢脸的事就想这样走？今天他顾翩然如果不给我一个说法，就休想走出这个大门。是你抄袭了我的作品，偷了我的手稿，你还要我跟你道歉？你要不要脸？查理斯先生，我想申请一下调取休息室的监控，我的手稿可能忘在那了，只要看了监控，就能知道是林允儿偷了我的作品。顾翩然。如果调取监控录像，里面没有林颖儿偷取你手稿的镜头，哼！按照规定，你将会受到赛委会严重的处罚。监控会证明的。录像系统被毁坏了，休息室的视频也被抹除了。顾翩然，你故意的吧？你说调监控，监控就坏了。我看就是你故意把监控弄坏的。你诬陷我偷你的手稿，还想来个死无对证是不是？林颖儿敢这么做，肯定是有万全的准备。如你所见，录像遭到了毁坏，没有林颖儿偷你手稿的镜头。哼，按规定，你应该受到严重的处罚。谁说我没有证据？监控都已经被毁了，还能怎么证明？靠你一张嘴证明吗？我有备份，备备份。因为我曾经被别人诬陷过，所以我现在随身会带一个监控，这个监控就在休息室，不是大厅的监控，所以是完整的。只要同屏看一看，就知道谁在撒谎。你居然私自录像！我这是正当防卫罢了，吃过一次亏，自然不愿再吃一次亏。怎么了？你不想看看视频吗？你林小姐，如果你现在主动承认，我们会考虑从轻处罚。查理斯先生。请把这个视频投到屏幕上，大家就知道是谁在撒谎。好，可以拿去播放一下。不行，我得想想其他办法。看来真的是林颖儿偷了顾翩然的稿子，看来我们真的冤枉顾翩然了。嗯，林颖儿，万物上了网就是会有记忆的，你当真以为能抹除监控录像？林小姐，这是真的吗？这是不是你自导自演的一出戏啊？你要陷害顾翩然？你们富士那么有钱，大可以花钱请人剪辑，欺骗大众。我一个受害人，很自然会被你们诬陷。你还狡辩，副总根本不会做这样的事情。富士一手遮天，什么做不出来？副总，你对用强权压迫普通人一事作何解释啊？富士集团做出这种事儿，私底下会不会有更黑暗的交易啊？真有可能。我们没有。富士不会用强权压迫，我们还有证据。姐，你怎么来了？外面都是记者，你快回去啊！别怕，姐姐是来帮你
，这是我们服装店里的监控。这段时间，天然一直在店里设计服装，店里的监控拍到了他设计的全部过程。你们富家有钱，剪辑了那么多视频。不如多去做做慈善，这上面清楚的显示了时间、地点，还有手机像素是多少。如果你们不信，可以去调查。手机视频里显示的信息，这里全都有。你看店里那个大理石时钟，都啥时候了，你还看人家家具呢？这个时钟从生产之后，它就不能再调改时间了。你看这个时间，就是在比赛之前。哦，那可以证明这就是顾翩然的设计稿了。林小姐，你还有什么要说的吗？我们都被这个女人给骗了。嗯，林小姐，事情还没有处理完，这么着急走啊？你们还想干什么？杨斌，哇，你来干什么？他来是为了揭穿你的，查理斯先生。之前我的夫人去找你讨要素材时，你们之间发生了一些误会。现在他可以解释清楚那天到底发生了什么。说，是林颖儿让我在顾翩然的酒里下了一些不干净的东西，他的目的就是想让顾翩然在你面前试探。什么？说好，查理斯先生，你别听他胡说八道。我看他八成就是被顾翩然给收买了。他在大学可是有抄袭史的，你不能相信那样的人呀。我找你来，不只是说这一件事情吧。顾翩然从来没有抄袭过，他是被陷害的。顾翩然从来没有抄袭过，他是被陷害的。你给我闭嘴！之前学校里的那个设计大赛，也是林儿勾引我，利用我得到了翩然的设计稿。他不仅抄了设计稿，还回过头反而诬陷他抄袭。我有一切的证据，如果谁想要求证的话，我可以把录音给他。说好，你给我闭嘴！苏浩，居然上次也是你。对不起啊，翩然。把他们带下去，林小姐，跟我走一趟吧，有你。我希望真相大白之后，设计大赛可以出一份声明，澄清我妻子的清白，与之道歉，并给予他应有的名次。否则，傅氏将深究到底。傅总，既然顾小姐是清白的，我们会全力恢复她的名誉。走吧。过了这么久时间，我现在终于清白了。哎，对了，你是怎么知道我大学时候的事的？只要我想，没有什么是我不知道的。妹夫，你除了翩然大学时候的事，没再调查别的吧？没再调查别的吧？别的？顾翩然有什么事是不想让我知道的吗？没有，没有，我就是随口一问。咱们走吧，走吧。顾翩然。你什么时候才能对我坦诚相待？太好了！嗯嗯嗯。怎么了？我拿到万林的 offer 了。万林，业内第一设计公司。没错，他们特地向我这个江设赛第一名发取录取。嗯。那我马上就可以进入我梦寐以求的公司上班了。醒一醒，你现在可是富太太，上什么班？那不一样，我喜欢设计，这份工作可以给我带来稳定的收入，也可以让我自立自强，对吧？我觉得你说的对。嗯，对了，你能不能帮我隐瞒一下资料？就我们不要对外说我们结过婚。隐藏一下，和我结婚很丢人吗？隐藏一下，和我结婚很丢人吗？当然不是啊，我们三年后就要离婚了，不被人知道不也挺好的吗？你就这么迫不及待的和我离婚啊？哎，我们当时说好的，离婚之后分道扬镳。你放心，我绝对不会纠缠你的。顾翩然，你是个傻子吗？你你骂我干嘛？孙立斌，嗯。总裁的心情就是阴晴不定的，哈。杨斌，联系一下万宁集团的董事长，就说傅氏要收购万宁，今晚我就要见到。
你居然来问题上班了，跟做梦一样。啊！你哪个部门的？在这干什么呢？在这干什么呢？我叫顾片然，是新来的设计师，接到人事部的通知，今天过来报道的。新来的？我看你是活腻了，不知道现在什么情况吗？什么呀？新总裁马上就要到了，你先别上楼，赶紧找地方躲起来。好的。新总裁居然和我同一天入职。这也太巧了吧！听说上任的新总裁非常看重咱公司发展前景，连夜就把公司收购了。昨晚合同签完，今天就来上任了，可真是个工作狂啊！我听说新总裁又高又帅，简直是霸总小说照进现实。如果我这个灰姑娘能被他看上，岂不是要飞黄腾达了？<笑>你笑什么？总裁看不上我，难道能看上你啊？你也不照镜子看看自己长什么样子？就是，总裁可真是顶级高富帅，怎么可能看上他这种人？就是。哎，你两个在嘀咕什么呢？都站好了，总裁来了，总裁，都给我准备好啊！总裁好。总裁，我们公司所有的精英骨干都在这里了，是吗？他也是精英骨干，陆寒舟。那副总，对不起啊，他是我们公司新来的，不懂事儿。你要是不满意，我现在就把他开了。不用，留着三年后再说吧。是是是。小气鬼，怎么偏偏就跟三年过不去了？喂，新来的，干好你该干的事儿，别总想着吸引总裁的注意。副总。这是我专门为您准备的办公室，您看看，满不满意？嗯。副总，您日常工作辛苦啊，一定需要一个知冷知热的秘书。江曼呀、啊，是我们公司最周全能干的人了，我就把她安排在您身边，贴身照顾您。副总，你好，我叫江曼。副总，你好，我叫江曼。你安排她。我的事情什么时候轮到你来安排了？啊，是是，是我说错话了，副总，您息怒啊。只不过江曼确实比较贴心，副总，您要不要出去？啊，是是，我这就出去，让江曼啊好好照顾您。我是说你们两个都出去，我不选秘书，既然贴心，你就自己留着吧。可是，我不喜欢说第二遍。啊，明白，明白。刘主管，怎么跟说好的不一样啊？你没看见总裁的反应吗？显然是一个不好惹的主。放心，答应你的事情啊，我一定会办到。时间早晚问题罢了。哎、啊，那个新来的。哎、啊，那个新来的。你叫什么来着？我叫顾片然。顾片然，你胆子好大呀！上班第一天就敢直呼总裁的大名，你以为你是总裁家的关系户啊？我告诉你啊，这段时间看见总裁最好给我绕着走，让他赶紧把你今天这出戏给我忘了。要是因为你牵连到设计部啊，我问你十问。我也想绕道走啊，可晚上我们还要进同一个家门呢。刘主管跟你说话呢，你听没听见？是。对不起，刘主管，今天的事是我的错。行了，先去设计部报道吧。是。刘主管，上班第一天他就这么招摇，看着就不像个省油的灯。要不要？没事儿，不用管。一个小职员能翻出什么花来？大家好，我是新来的设计师，我叫顾翩然，以后多多关照。顾翩然，我认识你，你就是刚才在新总裁面前出风头那个。你就是刚才在新总裁面前出风头那个顾翩然呐？你是童话剧看多了，还是言情小说看多了？想要飞上枝头变凤凰吗？想在新总裁面前留下点特殊印象？不过我有必要提醒你一下，咱们这位新总裁脾气可不好，想要在公司干长，最好收起你那些花花肠子，安安心心工作最重要。放心，我来万林就是为了好好工作。最好如此。
副总，你是大总裁，我只是个小员工，你现在让我过去，让大家怎么想？有什么下班时候？杨斌，副总，什么事？几点下班？啊？我问你这家公司几点下班？六点。还有事吗？没，没有。下班。哎呀，终于了，明天见。上车，副总，你们也太高调了吧？还好刚才没人看见，要是大家看到我上你的车，人家该怎么想？这么遮遮掩掩的，怎么做我富含州的女人很丢人吗？那倒没有，但是我是奔着好好工作来的，我可不想让大家以为我是托关系进的文。哦，对了。你怎么会说万林的新总裁啊？副总还不是担心您在新公司受委屈，连夜就把万林集团给收购了。昨晚收购，今早上任。为了和您同步，副总也是拼了。杨斌，真的吗？你真的是为了我才收购万林的？想多了，我只不过是看中了万林的前景。哦。顾天然，你看见我怎么不打招呼？不好意思啊，我有点着急，没有注意到。你好，你和副总认识？不，不认识啊。不认识就敢直呼副总的大名，下了班上了副总的车。小姑娘，你很有手段吗？您误会了，我之前好好工作。不好意思啊，先去上班了。我只是想要提醒你，不要去想一些没有用的事情，小心死无葬身之地。江小姐。我到底哪里惹到你？你是站在什么立场这么跟我说话？你，我是刘主管安排给副总的私人秘书，我当然有权利管这些，是吗？据我所知，副总有秘书，杨秘书向来高效能干，副总应该不会再要。顾天然，你一个新来的员工，凭什么这么跟我说话？顾天然。你一个新来的员工，凭什么这么跟我说话？江小姐，我无意冒犯你，是你先来找我茬的。啊，对了，好意提醒一下你，副总已婚，他洁身自好，很爱自己的妻子。我劝你把心思放在该放的地方上。你给我等着，副总。副总，您工作辛苦了，给您沏了杯咖啡，给您提提神。副总，刚刚在电梯口我说的话，您都听见了。有事？副总，我没有冒犯您的意思，就是那个新来的顾翩然，他一看就对您心怀不轨，我就是想提醒他两句。我做这些都是为了您的，您。杨斌，副总。把他赶出去！把他赶出去！副总，顾翩然不是跟你说了吗？我有老婆。我我不是。杨斌，张小姐，请吧。哎，江姐，你怎么从副总办公室出来的？是杨秘书亲自把你送出来的？呃，我其实我听说咱副总已经结婚了。据小道消息，夫人啊。就在咱们公司。哎，江姐，你不会就是总裁夫人吧？啊，怪不得江姐一直都那么有钱，就连刘主管都对你礼遇有加，你居然是富太太。嗯、呃，这些事情大家心照不宣就好了吗？原来是真的，总裁夫人竟然在我们身边。副总也对你太好了，为你收购了整个万林。江姐，你也太幸福了吧！咱们部门新来的那个顾翩然，一直想吸引总裁的注意，飞上枝头来着。结果正主啊就在我们身边。江姐，那个顾翩然，心术不正。
，你一定要注意防范啊！放心，如果他心术不正，我自然不会惯着他。你怎么还没睡啊？你怎么这么晚才回来？设计部有个项目要加班，然后就弄得比较晚，我好困，我先去睡了。你不觉得你最近把心思放在工作上太多了吗？我，孩子和你相处的时间已经大大减少了。对不起，以后我会多分些时间给你跟宝宝的。你也知道嘛，我现在刚入职嘛，同事们都怀疑我，对你图谋不轨。我就想好好努力工作，堵住他们的嘴，是吗？我看你今天堵嘴堵得挺厉害的呀。副总已经已婚了，而且他洁身自好，很爱自己的妻子。你呢，就不要把心思放在不该放的地方了。这不是你说的？你，你都听到了。我很爱自己的妻子，你怎么看出来的？我乱说的，你别介意啊。敢说？不敢认，我我先去睡了。杨斌，安排万宁的员工明天集体团建，不用上班。苏总说了啊，大家前面工作都辛苦了，就给大家休息一天，出来好好玩玩，不准备好。我还有好多工作没有完成呢，但是这搞什么呢？你都那什么呢？你对副总的角色不满意吗？当然没有，副总这么英明神武的人，他做什么决策一定是对的，我双手支持啊！可真会拍副总的马屁，副总再英明神武，跟你有什么关系？搞清楚自己的位置吧。对呀、啊，副总一定是看我们江姐太辛苦了，所以特意安排公司休息一天，我们也是沾了江姐的光了。听你这话头，你已经把副总给搞定了？快了，但是这不是有什么阻碍呢吗？郭平然，你大家的行李和背包还都在车上呢，你去帮大家拿过来。我一个人拿，所有人的行李啊？你是新人，新人就要多历练历练。大家都是这么过来的，你要是这点苦都吃不了，那就别在万宁待了。那好吧，去，这就对了。什么样的人就该干什么样的事儿。麻雀只配搬行李，就不要想着飞上枝头当凤凰。副总，大家就等您了。人不全吗？全，嗯，全了。你江姐，副总来找你了，怎么搞得这么狼狈啊？大家都看着呢。哎呦，副总，你怎么亲自拿不到哪儿去？顾先生，你这副总干的呀？让一个小姑娘给你们这么多人搬行李，你们好大的面子啊！没听见吗？自己的包自己拿回去。哎呀，还有谁没拿？这个隧道的包是谁的？副总，那个是我的。还有谁没拿？这个隧道的包是谁的？呃，副总，那个是我的。<咳>既然人到齐了，就去吃饭吧。是，给我吧。江姐，副总那么喜欢你，还舍得让你自己背包啊？我想要低调一点。哦。原来如此啊，副总，吃饭间发表些讲话呀，是万宁的传统。你有什么想交代的吗？你来吧。好的，好的。今天是万宁第十七次团建，有些话呀，还是说在吃饭前比较好。我知道有些新成员呀，心术不正，一心只想着快点飞黄腾达。郭平然，郭平然。副总问你呢，你有没有认真听我说话呀？像你这么不用心的员工，公司是怎么把你招进来的？副总，您是这个意思吧？过来坐，过来坐，没听到吗？好，继续吧。嗯，好。怎么回事啊？副总怎么对顾平然那么好？是啊，江曼不才是副总夫人吗？
。副总当着江曼的面这么对顾翩然，显然没把江曼放在眼里。顾翩然，你给我等着。今天呢，咱们不谈工作啊，出来呢，咱们就是玩，好，都好好的，开开心心的。好了，话就说到这，大家呀，都找地方坐吧。副总，菜已经点好了，一会儿就可以上了。那也别干坐着了，反正大家也是来玩的，不如我们趁这个时间玩真心话大冒险，怎么样？江姐的提议非常好。副总，您觉得呢？团建本来就是为了让大家放松放松，大家想玩什么就玩什么。哼，江姐，副总可真宠你啊。那我们就转瓶子吧，瓶口指向谁就是谁。我。我，指向你就是你，你是选真心话还是大冒险啊？快点的吧，别磨叽了。我选真心话吧。那我来问你好了，古翩然，你长得这么漂亮，应该有很多人追你吧？说吧，你谈过几个男朋友？我没谈过恋爱。你没有谈过恋爱？不可能吧？你看着也不像是洁身自好的人呢、啊。<笑>呃，不好意思，我用词不太恰当。我是我是觉得，你看着应该和男孩子玩的很好呀，怎么可能没谈过恋爱呢？没谈过就是没谈过，难道还要向你解释原因吗？副总，我我没有别的意思，我是觉得想和新同事多了解了解。我最讨厌别人刺探隐私了，顾天然，跟我回去加班。好。副总，菜还没上呢，您不吃饭了？呃，我们也有工作，呃，也先回去加班了。江曼，你怎么回事啊？你没看见副总对顾偏人非同一般吗？你怎么就偏给他过不去呢？你真真不是你，偏人，你就是靠着装清纯才接近的副总吧？早晚有一天，我要撕开你的伪装，让副总看清你的真面目。开恩，帮我查个人，我要有关于他的所有资料。哎，对了，你不是说加班吗？怎么回家了？我要是不说加班，你会回来吗？你公司那些人那么挤兑你，你还天天想着加班？工作是我的饭碗嘛，我得守住我的饭碗呀，不能谁欺负我，我就让你开除谁呀、啊。行，我现在开除他们。哎，我开玩笑的。他们有没有做错什么？平然，啊、你是不是还有什么事瞒着我？比如说关于孩子？孩子？什么孩子呀？没事儿，不想说算了。啊？副总，我要举报顾翩然。理由？她曾经在星帝酒店当陪酒女，这里都是她当时的照片。万灵怎么可以允许这样的员工进公司呢？我强烈要求开除她。一模一样，顾平然就是他。一模一样，顾平然就是他。副总，您是要去开除他吗？呃，这种小事情交给我就可以了。我警告你。再让我发现你针对顾偏然，我会让你在江城待不下去。副总，副总，顾偏然，顾偏然在哪？副总，顾偏然去给客户送样本了。顾总刚才表情好可怕，嗯、发生什么了？顾偏然得罪副总了。顾偏然，那个女人就是你，你不仅没有死，还一直在我身边，为什么不告诉我？妹夫，你怎么有空来我这儿？片然呢？吴亮说的都是真的，顾片然确实生过孩子，对吗？你都知道了。两年前的五月八号，顾片然在哪？吴亮说的都是真的，顾片然确实生过孩子，对吗？你都知道了。两年前的五月八号，顾片然在哪
。事情就是这样。两年前，天然去星级酒店打工补贴家用，救了一个喝醉酒的男人，把他……后来他就怀孕了。可是他执意想要把孩子生下来，生孩子的时候大出血，伤了神经，失去了很多记忆，也忘记了星级酒店发生的事情。所以你就一直瞒着顾天然，把孩子送去了福利院。我是为了他的名声着想，他那个时候还没有毕业呢。怪不得每次跟他提起，他都没有印象。你说什么？两年前和顾翩然那个男人就是我。什么？姐，你放心，往后余生我一定好好照顾顾翩然，绝对不会让他再受半点委屈。累死我，终于到家了。哎，顾翩然。我终于找到你了，傅汉照，你干嘛？傅汉照，你干嘛？怎么，抱下都不可以吗？我们可是夫妻。当然不可以啊，我们是假的，又不是真夫妻。是吗？那我申请转正。傅汉照，你顾平然，我不想和你做假的夫妻，也不想和你只相守三年，我想和你真正的在一起。长长久久的在一起，可是你又不喜欢我，你干嘛要跟我在一起啊？难不成是我帮你照顾儿子？那也是你的儿子。我胡说什么啊？你怎么就知道我不是真正的喜欢你？我知道的呀，你喜欢念念的妈妈。念念妈妈就是你，我喜欢的也是你，自始至终一直都是你。你胡说什么呀？我姑且让你喝多了啊。哎，顾平然。相信我，我想和你成为真正的夫妻，给我次机会，可以吗？你真的想好了？嗯，那我得好好考察下你，看你表现吧。看我表现平然，过来吃饭。我不吃了，我要迟到了。坐下，吃饭。可是我一会儿我送你过去，有我在，没人敢算你迟到。好了，你就送到这里吧，你不要被别人发现了。我先走了哈。但是，我们不是正当关系吗？干嘛偷偷摸摸的？顾天然，我今天早上看你从豪车上下来，怎么傍上大款啦？你别乱说，这怎么能叫乱说呢？这可是我亲眼所见。你后台倒是挺大呀。听江曼姐说，你以前做过陪酒女的事都压下去了。你后台是哪位啊？给我们说说看啊。他的后台是我，你没有意见吗？他的后台是我，你没有意见吗？副总好。整天不把心思放在工作上，反而盯着同事的私事不放，这就是你的工作态度。顾总，对不起，我一定改正。不用改，你被开除了。顾总，你饶了我吧！我知道错了，我一定改。编排我的夫人，怎么需要我起诉你吗？这，副总，顾翩然才是你夫人，那江曼是冒充总裁夫人的人。哦，还有人冒充我的夫人，难怪江曼平时这么嚣张。放心，他在富士将没有立足之地。该死的江曼，可害死我们了！哎，下次啊，可不能再被人当枪使了。傅安中，怎么把我身份公布了？当初买下万林就是怕你受欺负，难道我还能让你在我眼皮子底下受欺不成？所以你真的是我收购的万林？勉强算是吧。没想到啊，我居然有这么大的魅力，竟然可以让副总。为我一掷千金收购公司
，现在知道我有多喜欢你了。你都把我迷成这样了，这辈子就别想再跑了。